恋は恋は新選組の方でごわすか新選組三番隊隊長斎藤はじめだ西郷吉之助殿に取り継いでもらいたいほう西郷先生に土下座ご用件で坂本龍馬という男について聞きたいことがさようでそいはもう新選組の御用とあれば断る理由はごはん心得もしたおいがご案内しますどうぞこちらへサイゴは判定の中じゃないのか<笑>あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんでまあどうぞすぐ近くでごわす。あんた、門番の割にずいぶん判定から離れるんだな。こいつらはどういうつもりだ新選組っちゅうのはずいぶんと人を切ってきましたほんのこと言うと薩摩の門も,も多少身風呂に切られた門も,もおりますおはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよかじゃっとんおはんな三番隊の隊長でごわす兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります弟の敵じゃ身風呂めがおいの息子ば切りよった幕府の犬め花から西郷に合わせる気はなかったってことか不用心不用心新選組幹部ともあろうもんがたった一人で薩摩をなめちょるんかこら
バカな恋が新選組最後に会わせてもらおうかそうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる何大っぴらにしたとこで困るのはあんたらだけだと思うがな俺仕事できたんだあんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない違うかシンセ組三番隊隊長斉藤はじめ先日は名乗りもせず失礼した<笑>かまわんでいずれまた会うと思っとったせやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな例の近藤勇に会うためにかいなさあな悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃないあんたに聞きたいことがあってきたまあんたとは知らん仲やない話くらいは聞いたるわ坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだそいつの話を聞きに来たほう坂本龍馬<笑>覚えないわ何も言えカツリン太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ覚えてんだろうそんなに昔の話じゃねえそうかせやけどあかんな全然思い出せゆっくり思い出してくれて結構だ時間はたっぷりあるこっちに時間あるとは言うとらんでなるほど薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない噂に聞いた通り秘密主義ってわけだだが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな<笑>そしたら斎藤がはっきり言いますわわしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もないもうわしの答えはこれ以外に出てこんでなんで隠すんだその坂本龍馬ってのはあんたらにとってそんなに重要な男か<笑>なれん駆け引きはやめとけあんたには似合わん坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしいその武器を買うのはあんたら薩摩ってことか知らん言うとりますやんか《そろそろお帰りの時間や今度はまた仕事抜きで飲もうやないか斎藤藩》斉藤さん無駄足でごわしたな西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模はんでは斉藤さんお待ちを山崎か局長がお呼びです坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで何それじゃ局長に会えるのかもちろん場所は祇園にある料亭朝日屋局長はそこでお待ちですただしその場所は多言無用にたとえ相手が新選組の大使であってもです
分かった Você é すいません。どうも。あのうん Mm-hmm. 
三番隊隊長斉藤はじめです知ってるよ俺が呼んだんだからよあなたが局長のああ新選組局長近藤勇だ
それで頼んだ件は調べてくれたかい例の坂本龍馬はい坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたがあいにく西郷にはとぼけられましたまあそんなとこだろうなもともと西郷には期待しちゃいなかったんだそれはどういう意味だ坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな本人が今日にいねえんだから薩摩もいくらだって知らきれる今最後に聞いたところでろくな返事はねえだろうよだからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃないただでさえ本音を見せねえ最後の口を割らせるのは簡単なことじゃねえからなけど大収穫だいやあんたいい仕事したぜ斎藤さんよ俺がですかうんだってよ坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな薩摩の最後にあったその坂本龍馬ってな真っ赤な偽物だだよな本物の龍馬さん1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩その後天然離心流の使い手を追って脅威潜伏その坂本龍馬って男が今のあんただだとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになるだよなお話の意味が分かりかねますそうかいあこっちから先に払わってやらねえとあんたも話しづれえやなまずは安心してくれていいあんたの正体は俺の胸にしまっておく新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえそれだけは分かってくれ担当直入に嫌よ俺はあんたの腕を高く買っててね別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってるある計画ああ日本の都を今日から江戸へ移す江戸戦闘計画だ江戸戦闘計画だと<笑>夢みたいな話だろだがこれは至って真面目な計画だ最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じているこの国を救うために肝心なのは金の志士が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだこのまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きるだが連中が幕府を倒せたとしてその時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえするとどうなる異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな江戸に戦とすればそうはならねえのかええただしその前に。今日を焼き御所に資格を放って朝廷を滅ぼす何だとじゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか<笑>あれと一緒にされたら困るね俺は帝をさらうような真似はしねえ要は帝が朝廷にも幕府にも属さない
政治とは別の存在にならなきゃならねえってこと別の存在そもそもこの国が金納と幕府でぶつかってるのも全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だだから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってるそれが今日の町を焼き払うことなのかそうよ今日の町は朝廷という権力の象徴だだがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だこれがややこしいならいっそどっちかをなくしゃすっきりするあんた自分が何を言ってるのか分かっているのかもちろんだだが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られるその時帝が住む江戸それを仕切る幕府に金の獅子どもが入り込む余地はねえはい話日本って国の中枢を一ところに集めるんだよそれが一番わかりやすいだが朝廷を滅ぼせばそれこそ幕府は日本中の武士に報復されるだからそうならねえように誰が今日の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさそしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだそれはまさかさあよ俺はその計画のために新選組を作ったんだよ今日を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためになまっともまだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだだったらなぜ俺に計画のことを話した俺はあんたの腕を買ってるって言ったろうそれにお前さんとならよ取引できると思ってな俺との取引何のことだ吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ俺はそいつをお前さんに渡してやれる捜査を脱藩してまで追ってるんだろう悪い話じゃねえはずだやはりあの覆面の正体を知っているのかそりゃまあなこれでも新選組の局長をやってるんだね新選組のことで俺も知らねえことはねえどうだい覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってなさっきの馬鹿げた計画に乗れってのか馬鹿げた計画あんたの言ってることは理にかなってるだがな今日の町の人間はどうなる目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる生きるとは一時が万事犠牲を伴うものだお前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるなおいおい逃げ出すのかい俺はどんな理由であれ女子供を巻き込むような真似はしない。本当にそれしかないのか何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか
ガキだなおめえさんはそうやって聞いてばかりで生きてきたんだろうこれまでもよだからあの時吉田東洋は言ったんだろうよお前が金納党の筆頭にふさわしい男じゃないとお前今なんてなぜお前がおやっさんの話したことを知ってる<笑>あんたがあの覆面の男って言うなら話が早いここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからなら切ってみりゃいいまあ天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがなやはりお前があの時の生きてるうちにそれがわかるといいな<音声>さあ一年ぶりの実践だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ<笑>行くぞ坂本龍
衰えたもんだ<笑>たまには現場にも顔を出すんだな局長<笑>いい気になりやがって今度あんたはあの覆面の男じゃねえんなぜそう思う
おやっさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった<笑>まったく傷つくねえ覆面の男は誰だ計画に乗れば教えてやるそう言ったはずだぜおやなんだやめるのかいあんたの言った通りだ俺はまだまだガキってことだはあ、分からねえことはすぐに人に聞いちまう自分には学も教養もねそう思って考えるのもやめちまうだがなおやさんは誰にどうして殺されたのかこの答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだガキだと言われても構わないこのことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう文句ねえよな<笑>文句はあるが勝負に負けたんだ許可してやるよ三番隊隊長としての仕事はするそれじゃあんたと戦ってもう一つ分かったことがあるなんだ天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに多くもっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい,いやーつえーなーあいつはそうは思わねえか源さん勇さんいいのかこのままあの男を行かせてもあいつは深く知りすぎたああだがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえなあれが坂本龍馬か。